രാങ്വാങ് രാങ് ദിവസം പ്രതി തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുത്തു അയാളെ കൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരമുണ്ട് പണ്ടൊരു കാലത്ത് അയാൾക്ക് തൂപ്പുകെട്ടി നിന്നാക്കലായിരുന്നു പണി ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അയാൾ സന്തോഷപൂർവ്വം തോട്ടക്കാരനായി കൃഷിശാസ്ത്ര സംബന്ധികളായ എല്ലാ ഗൂഢപ്രയോഗങ്ങളും അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് അയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട വിധം വെട്ടി നന്നാക്കാതെ കാട്ടുമരങ്ങളെ പോലെ നിന്നിരുന്നു അയാൾ അവയെ പരിഷ്കരിച്ച് ഫലവത്തുക്കളാക്കി പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനായ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് ഈ പുസ്തകം ഒരു അഭിനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിപ്പോ നടനായിക്കോട്ടെ നടിയായിക്കോട്ടെ ഒരു അഭിനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായന എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ പാഠവും ഒപ്പം വായനയും ആണ് അപ്പൊ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വായനയിൽ തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് അഭിനയത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അഭിനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അഭിനയം പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അവനവനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ആൻസർ ഓഫ് ഹു ആം ഐ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അഭിനയം പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അവനവനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു നടനായിക്കോട്ടെ നടിയായിക്കോട്ടെ ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ ശരീരം ശബ്ദം മനസ്സ് ഈ മൂന്നുമാണ് ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ടൂൾസ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായ ഈ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിനിയോഗത്തിലൂടെയും വിനിമയത്തിലൂടെയുമാണ് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ അതായത് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ ചലനം നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൈ ഈ ഇപ്രകാരം ചലിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ കൈയുടെ ചലനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ എന്റെ ഈ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഭാവം അത് എന്ത് ഭാവമായിരുന്നു നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഒരു ഭാവമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അത് എന്താണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കോ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ശരീരം ശബ്ദം മനസ്സ് എന്ന് എന്ന് മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഭിനേതാവിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സംഭവങ്ങളെ വലിയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക അവസ്ഥ പലതരത്തിലാണ് ഒരു അഭിനേതാവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അവനവനെ കുറിച്ച് അവനവന്റെ ഒരു സൈക്കോ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒരു നടന്റെ അഭിനേതാവിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി എന്താണ് കീഴ്സ്ഥായി എന്താണ് മധ്യസ്ഥായി എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ശരീരം ശബ്ദം മനസ്സ് എന്നിവയുടെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അതാണ് അഭിനേതാവിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠം ഒന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതി